வணக்கம் செய்திகளுக்காக அன்பரசி தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயிகளின் வங்கிக் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் விவசாய சங்கத்தினர் பேரணி கிரண்பேடி போன்ற விளம்பர ஆளுநர்களை பிரதமர் மோடி ஊக்கப்படுத்தி வருகிறார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெயபால் ரெட்டி குற்றச்சாட்டு காவலர் தேர்வில் வயது தளர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் தபாலில் விண்ணப்பம் அனுப்பி மாணவர் கூட்டமைப்பினர் போராட்டம் சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை அரசு பல் மருத்துவ செவிலியர்கள் போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் விவசாயிகள் வங்கிக் கடனை தள்ளுபடி செய்ய கோரி விவசாய சங்கத்தினர் பேரணி நடத்தினர் புதுவை விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் குழுவின் அறிக்கையை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் நில எடுப்பு சட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள கடன்களை அரசே ஏற்று தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் அறுபது வயது நிரம்பிய விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் கிராமப்புற கைவினை கலைஞர்களுக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் மானிய விலையில் தரமான விதைகள் உரம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை உரிய காலத்தில் வழங்க வேண்டும் தென்னக நதிகளை இணைக்க வேண்டும் அரியூர் லிங்காரெட்டிப்பாளையம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளை அரசு திறந்து நடத்த வேண்டும் நிலுவை தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி விவசாயிகள் சங்கத்தினர் போராட்டம் நடத்த புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே திரண்டனர் பின்னர் அங்கிருந்து சட்டசபை நோக்கி பேரணியாக புறப்பட்டனர் பேரணிக்கு விவசாயிகள் சங்க சிறப்பு தலைவர் மாசிலாமணி தலைவர் ரவி பொதுச் செயலாளர் கீதநாதன் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர் பேரணியை முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தார் பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியே சட்டசபை நோக்கி சென்றது ஆம்பூர் சாலை அருகே சென்ற போது பேரணியை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதையடுத்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அங்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாரா கலைநாதன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சலீம் புதுவை மாநில விவசாய தொழிலாளர் சங்க தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் ஆர்ப்பாட்ட முடிவில் முக்கிய நிர்வாகிகள் சட்டசபைக்கு சென்று முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் கிரண்பேடி போன்ற விளம்பர பிரிய ஆளுநர்களை மோடி ஊக்கப்படுத்தி வருவதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெயபால் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளருமான ஜெயபால் ரெட்டி இந்தியாவிலேயே விமானம் தயாரிக்கப்படுகிற சாத்தியக்கூறுகள் உள்ள போதும் பிரெஞ்சு நாட்டிலிருந்து வாங்கப்படும் ரபேல் போர் விமானத்தால் அரசுக்கு நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் ரபேல் போர் விமானம் ஒப்பந்தத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ரபேல் போர் விமான ஊழல் குறித்து பிரதமர் மோடி எந்தவித பதிலும் கூறாமல் அமைதியாக இருப்பது ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதை உறுதியளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் நரேந்திர மோடியின் ஊழலுக்கு மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் எனவும் பண மதிப்பிழப்பில் மோடி சுயநலமாக நடந்து கொண்டதாக கூறினார் யூனியன் பிரதேச மாநிலங்களில் யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பில் தெளிவாக குறிப்பிட்டும் பாஜக அல்லாத எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள கிரண்பேடி போன்ற விளம்பர புரியர் ஆளுநர்களை பிரதமர் மோடி ஊக்கப்படுத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் This suggests to fit the not a single aircraft will manufacture in India. The original day we were requiring 126. Even now we require minimum of 126 for national security. He is only taking 36. What about the remaining? How will the country's defense be ensure there is no agreement on the manufacture? take the price the price you pay agreed to was over rupees 500 crore per aircraft now the price at which they agree is over 1600 crores the total loss in terms of price it is is itself rupees 41000 crore Their argument is no, no. We have purchased many other accessories, India-specific accessories. But when Mr. Modi entered into argument on 10th April, it was made clear the aircraft would be purchased on the same terms as during the UPA term. The technical word they use is. 
சேம் கான்பிடரேஷன் காவலர் தேர்வில் வயது வரம்பை உயர்த்த கோரி தபாலில் விண்ணப்பம் அனுப்பும் போராட்டம் நடைபெற்றது புதுவை காவல்துறையில் முன்னூற்று தொன்னூறு பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக வாங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த தேர்வில் பங்கேற்க இருபத்தி இரண்டு வயது வயது வரம்பாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த தேர்வு நடைபெறுவதால் வயது உச்சவரம்பை இருபத்தி நான்காக உயர்த்த வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஒப்புதல் தெரிவித்த நிலையில் கவர்னர் கிரண்பேடி சில சட்ட விதிகளை சுட்டிக்காட்டி அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார் இது தொடர்பாக நீதிமன்ற முறையிட்டு தேர்வுக்கு தடை பெற மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் முடிவு செய்தனர் மேலும் அடுத்த போராட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் கிரண்பேடியின் நடவடிக்கையை கண்டித்து மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் காமராஜர் சிலையில் இருந்து தலைமை தபால் நிலையம் நோக்கி பேரணி புறப்பட்டது கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமை தாங்கினார் துணை செயலாளர் புவியரசன் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பேரணியாக புறப்பட்டு நேரு வீதி மிஷன் வீதி வழியாக தலைமை தபால் நிலையம் சென்றடைந்தனர் அங்கு அனைவரும் தபால் மூலமாக காவல்துறை தலைமைக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்பி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கவர்னருக்கு எதிராக கோஷமிட்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது பின்னர் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக பல்வேறு புகார் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன அதனை எதிரொலியாக மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் புதுச்சேரி வயது வரம்பு வயது வரம்பை தளர்வு செய்து வாய்ப்பளிக்கப்படும் என்ற உறுதி அளித்ததோடு கோப்புகளும் உருவாக்கினார் ஆனால் புதுச்சேரியில் இருக்க இருக்கக்கூடிய மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக தடுக்கிறாரா இல்லையா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஆறாறை காரணம் காட்டி தடுக்க நினைக்கிறார் ஆறாறை திருத்துவதற்கோ ஒரு முறை ரிலாக்சேஷன் செய்வதற்கோ ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது எனவே ஆளுநர் அவர்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டாண்டு காலமாக காவலர் பணியை நம்பி காவலர் பணி எடுப்பார்கள் என்ற லட்சியத்தோடு பயணித்தவர்களுக்கு வாழ்வு தரும் விதத்தில் அந்த காவலர் பணிக்கான வயது வரம்பை தளர்த்து உடனடியாக எங்களது விண்ணப்பங்களை பெற வேண்டும் விண்ணப்பங்களை எதுவுமே ஆன்லைனில் வந்து வயது வரம்பு தளர்க்கப்பட்ட மாணவர்களுடைய விண்ணப்பங்கள் ஏறாத காரணத்தினால் இன்று பழைய முறைப்படி தலைமை தபால் நிலையம் வந்து ராஜா திரையிலிருந்து பேரணியாக வந்து தலைமை தபால் நிலையத்தில் தபால் மூலமாக எங்களது விண்ணப்பத்தை அனுப்புகிறோம் அதோடு ஒரு கோரிக்கை மனுவும் வைத்திருக்கிறோம் எங்களது கோரிக்கை மனுவை பரிசீலனை செய்து அரசு எங்கள் விண்ணப்பங்களை ஏற்று இங்கு இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு காவல்துறை பணி தேர்வில் பங்கு பெறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் அதிலே திறமையானவர்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து இந்த இந்த பேரணி போராட்டத்தை நடத்தினோம் சம்பளம் வழங்க கோரி அரசு பல் மருத்துவ செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோரிமேட்டில் உள்ள அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் நர்சுகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் காரணமாக நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாக்கினர் புதுவை கோரிமேடில் மகாத்மா காந்தி அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை உள்ளது இங்கு இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நர்சுகள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இவர்களுக்கு கடந்த நான்கு மாதமாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை இது தொடர்பாக நிர்வாகத்தினரிடம் நர்சுகள் முறையிட்டும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனால் விரக்தியடைந்த நர்சுகள் நிலுவை ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க கோரியும் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த கோரியும் இன்று மருத்துவமனையில் பணிகள் புறக்கணித்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசும் இனியும் சம்பளம் வழங்காமல் தாமதம் செய்தால் அடுத்த கட்டமாக மருத்துவமனையில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களையும் இணைத்து போராட்டத்தில் குதிப்போம் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் நர்சுகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் காரணமாக அங்கு சிகிச்சைக்கு வந்த நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டனர் புதிய அரசை சார்ந்த மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி கல்லூரி இந்த கல்லூரி வந்து இருபத்தஞ்சி வருடங்களாக 
நடைபெற்று வருகிறது சில்வர் ஜூப்ளியர் கொண்டாடிய ஒரு கல்லூரி ஆசியாவிலேயே முதன்மையான கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக மாதம் மாதம் சம்பளங்கள் வந்து கரெக்டான வேலையில் கிடைக்கல காலத்தோடு சம்பளம் கிடைக்காததால் நாங்கள் வந்து அல்லல் படுறோம் அது அவ்வளோ உபகரணங்களும் இல்லை மா மருந்து மாத்திரைகளும் இல்லை அதுவும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இருக்கிற வந்து நோயாளிகளுக்கு சரியான சிகிச்சை கொடுக்க முடியல அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து இரண்டு மா நாலு மாதங்களாக சரியான சம்பளம் கொடுக்கல ரெண்டு மாதம் வந்து பெண்டிங் சேல்ரி ரெண்டு மாதம் முழு சேல்ரி இது வரைக்கும் இன்னும் தேதி வரைக்கும் கிடைக்கல அது இல்லாமல் காலத்தோட கிடைக்க வேண்டிய அகவலைப்படியும் கிடைக்கல இது வரைக்கும் ஏழாவது ஊதியக்குழு அதை பரிந்துரை பண்ணி இன்னைக்கு மூணு வருஷ காலங்கள் ஆக போகுது இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்தவித நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் இது வரைக்கும் எடுக்கல இந்த இந்த நடவடிக்கைகளை கரு இது பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தின்னு வரோம் இப்போ ஒரு நடத்துகிற போராட்டம் வந்து உள்ளிருப்பு போராட்டங்கள் நடத்தின்னு வரோம் இன்னும் வந்து இந்த போராட்டங்கள் மேலும் மேலும் தீவிரம் அடையும் நாட்டிய சக்கர பரதநாட்டிய கலைக்கூட மாணவர்களின் பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டார் நாட்டிய சக்கர பரதநாட்டிய கலைக்கூடம் சார்பில் மாணவிகள் பாக்யலட்சுமி ரம்யா பத்மலதா ஹேமா ஸ்ருதி ஆகியோரின் அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது சிறப்பு அழைப்பாளராக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார் மதர் தெரேசா கல்லூரி மருத்துவர் பிரமிளா தமிழ்வாணன் கௌரவ விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை நாட்டிய சக்கர நிறுவனர் கிருத்திகா ரவிச்சந்திரன் செய்திருந்தார் நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர்கள் மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை திரௌபதி அம்மன் கோவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் தேவஸ்தானம் உள்ளது இந்த தேவஸ்தானத்தில் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சன்னதி உள்ளது தேவஸ்தானத்தில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்சவர் உலா நடைபெற்றது அப்போது உரியடி நடைபெற்றது இதில் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற பக்தர்கள் முறியடித்தனர் இந்த விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் மாநில அளவிலான டென்னிஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி அமலோற்பவ மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிவ கணேசா டேபிள் டென்னிஸ் கிளப் சார்பில் இரண்டாம் வருடம் மாநில அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது இதில் டேபிள் டென்னிஸ் மாநில தலைவர் நமச்சிவாயம் தலைமை தாங்கினார் டிஜிபி சந்திரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார் மேலும் துணைத் தலைவர் கருணாகரன் முன்னிலை வகித்தார் இதில் சிவகணேசன் டேபிள் டென்னிஸ் கிளப் நிர்வாகிகள் மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய கண்தான விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் 
புதுச்சேரி அரசு நலவழித்துறை தேசிய கண் பார்வை இழப்பு தடுப்பு திட்டத்தின் மூலம் கொய்வர்பாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தேசிய கண்தான இருவார விழாவை முன்னிட்டு கண்தான விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது கண் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் சரவணன் வரவேற்றார் மருத்துவ அதிகாரி அஸ்வினி தலைமை தாங்கினார் மருத்துவர்கள் அஜ்மல் உஷஸ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு வழிப்பாளராக தேசிய கண் பார்வை இழப்பு தடுப்பு திட்ட அதிகாரி தனிகாசலம் கலந்து கொண்டு கண்தான விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தொடங்கிய பேரணி காமராஜர் சாலை திருவள்ளுவர் சாலை லெனின் வீதி வழியாக சென்று மீண்டும் சுகாதார நிலையத்திலேயே நிறைவுற்றது இப்பேரணியில் மாணவ மாணவிகள் விழிப்புணர்வு பதாகைகளுடன் சென்று பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் புதுவை ஆனந்த ரங்கநாத கோவிலில் நடைபெற்ற கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு உரியடைத்து மகிழ்ந்தார் புதுச்சேரி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத அனந்த ரங்கநாதர் கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவையொட்டி உரியடி உற்சவம் நடைபெற்றது விழாவையொட்டி காலை பத்து மணிக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் சேவகாலம் மகா தீபாராதனை திருத்த பிரசாத விநியோகமும் மதியம் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு தத யாத்திரை நடைபெற்றது மாலை ஐந்து மணிக்கு குழந்தைகளின் ராதா கிருஷ்ண பிருந்தாவன வைபவம் கீழ் அக்ரஹாரம் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் அரங்க ராமானுஜர் மற்றும் பாகவத் தோத்தமார்களின் வஜனை புறப்பாடு நடைபெற்றது தொடர்ந்து இரவு எட்டு மணிக்கு உரியடி ஊர்ஜமும் நடைபெற்றது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு உரியடியை துவக்கி வைத்தார் இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையத்தின் தில்லைவேல் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சிறப்பு ஒலிம்பிக் நெட்பால் போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய அணிக்கு அமைச்சர் கந்தசாமி பரிசு வழங்கினார் புதுச்சேரியில் முதல் முறையாக சிறப்பு ஒலிம்பிக் சர்வதேச ஒருங்கிணைந்த பெண்கள் நெட்பால் போட்டி உப்பளம் ராஜீவ்காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியது இதில் இந்தியாவிலிருந்து இரண்டு அணியும் இலங்கையில் இருந்து ஒரு அணியும் விளையாடுகின்றது தொடக்க விழாவில் சிறப்பு ஒலிம்பிக் பாரத் மற்றும் ஆசிய பசுபிக் மூத்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் போட்டிகளில் பதினெட்டு வயதிற்கு உட்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய நபர்கள் ஐந்து பேரும் நான்கு சாதாரண வீராங்கனைகள் என ஒன்பது பேர் ஒவ்வொரு அணியிலும் பங்கேற்றனர் இதில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஏ பி அணிகள் முதல் இரண்டு இடங்களையும் இலங்கை அணி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன தொடர்ந்து இரண்டாம் தேதி மாலை பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது அமைச்சர் கந்தசாமி சட்டம் ஒழுங்கு சீனியர் எஸ் ராகுல் அல்வான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பதக்கம் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினர் மொரட்டாண்டி பிரத்யங்கரா தேவி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஜென்மாஷ்டமி விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரியை அடுத்த மொரட்டாண்டியில் உலகிலேயே மிக உயரமான எழுபத்தி இரண்டு அடி உயரம் கொண்ட மகா பிரத்யங்கரா காளி கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு மாதந்தோறும் தேய்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் சிறப்பு பூஜை வெகுவாக விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த மாத அஷ்டமி ஜென்மாஷ்டமி என்பதால் அஷ்டமி பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது அதிலும் பிரத்யங்கரா காளி ஜென்மாஷ்டமி தினத்திலேயே அவதரித்ததாக வரலாறு கூறுகிறது இதனை கொண்டாடும் வகையில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜையுடன் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது 
அதனை தொடர்ந்து ஆசிரமத்தின் பீடாதிபதி நடுதூர் ஜனார்தன சுவாமிகள் தலைமையில் பைரவ பூஜை மற்றும் குருதி பூஜை நடைபெற்றது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஆசிரம யாகத்தை ஆசிரமத்தின் துணை பீடாதிபதி வரத தேசிகன் தலைமையில் அர்ச்சகர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் பிரத்யங்கரா காலி அவதரித்த நாள் என்பதால் நூற்றி எட்டு கிலோ கேக் வெட்டி பிறந்த நாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய பூஜை விடியற் காலை ஆறு மணி வரை தொடர்ந்து நடைபெற்றது அஷ்டம யாகம் நிறைவடைந்து கலச நீர் அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியை காண ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் இணைக்கவும் உடல் நலத்தை பேணிக்காக்கவும் தமிழர்கள் திருவிழா கொண்டாடியது குறித்து தற்போது காணலாம் உலகின் தொன்மையான நாகரீகங்களில் ஒன்று தமிழர் நாகரீகம் உலகத்தில் முதன் முதலில் தோன்றியவர்கள் தமிழரே தோன்றிய மொழியும் தமிழ் மொழியே உலகம் என்கிற அரங்கம் வியந்து இந்தியாவை பார்ப்பதற்கு காரணம் இம்மண்ணின் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் தான் அந்த தங்க மணிமகுடத்தில் கோஹினூர் வைரம் பதிர்த்தாற்போல் உயர்ந்து காணப்படுவது தமிழர்களின் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் தான் பிறர்க்கு கொடுத்து பகிர்ந்துண்டு வாழ்வதே சிறந்தது என்றார் வள்ளுவர் அதற்கேற்றவாறு பண்டிகைகளை முறைப்படுத்தி கொண்டாடி வாழ்ந்தார்கள் நம் முன்னோர்கள் ஒற்றுமையை வளர்க்கும் பாலமாக இந்த பண்டிகைகள் இருந்தன தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் மாதமான சித்திரையில் பொதுவாகவே வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சித்திரை மாதத்தில் கூழ்வார்க்கும் திருவிழா நடைபெறும் வெப்பம் மிகுந்த இந்த காலத்தில் வைரஸ் கிருமியினால் ஏற்படும் அம்மை தொற்று அதிகம் அந்த வைரஸ் கிருமிகளை அழிக்கும் ஆற்றல் வேப்பிலைக்கு உண்டு அதனால்தான் தமிழ் மக்கள் வேப்பிலை மரத்தை தெய்வமாக வழிபட்டனர் கூழ்வார்க்கும் திருவிழாவின் போது வேப்பிலையினால் தோரணங்கள் கட்டியதுடன் அம்மை நோய் கண்டவர் இருப்பவர் வீட்டில் வேப்பிலையை சுருகியும் வைத்தனர் கேழ்வரகு தானியம் அதிக நாசத்து மிகுந்த உடலுக்கு குளிர்ச்சி ஊட்டுகின்ற நல்ல சத்தான தானியம் என்பதால் வெயில் அதிகமான இந்த நாட்களில் கேழ்வரகினால் கூழ் செய்து அம்மனுக்கு படைத்து அதனை ஏழை எளியோருக்கு ஊற்றினார்கள் இந்த சித்திரையில் பிள்ளை பிறந்தால் வெப்பத்தின் தாக்குதல் குழந்தையை பாதிக்கும் என்பதால் தான் ஆடி மாதத்தில் பொதுமன தம்பதிகளுக்கு தடா போட்டு பிரித்து வைத்தார்கள் ஆனால் ஆடி மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதம் குலதெய்வ வழிபாடு நடத்துவதற்காகவே இருக்கின்ற மாதம் இது பெரிய நகரங்களில் வாழ்பவர்கள் கூட ஆடி மாதம் என்றால் எவ்வளவு தூரமாக இருந்தாலும் எத்தனை பணி சுமை இருந்தாலும் பேருந்து போகாத குக்கிராமமாக இருந்தாலும் தன் முன்னோர்கள் வழிபட்ட குலதெய்வத்தை சென்று வழிபடுவார்கள் அடுத்து கார்த்திகை கடவுளை தீபத்தால் வழிபாடு செய்யும் மாதம் இது பொதுவாக கார்த்திகை மாதத்தில் பகல் நேரம் குறைவு இரவு நேரம் அதிகம் இப்போதுள்ள மின்சார விளக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்தில் இந்த விளக்குகள் தான் சாலையில் செல்லும் வழிபோக்கர்களுக்கு விளக்காக பயன்பட்டது விளக்கு ஏற்றுவதற்கு அகல் எண்ணெய் திரி நெருப்பு ஆகிய நான்கும் தேவை 
இதுபோல இல்லற வாழ்விற்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நான்கும் தேவை என்பதை இந்த விளக்கு மறைமுகமாக உணர்த்துகிறது பன்னிரு மாதங்களில் மகத்துவம் நிறைந்தது மார்கழி மாதம் மழை முடிந்து பனி படர்ந்து தாவரங்களுக்கு தாய வரம் கிடைத்து தலதளவென்று வளரும் பசுமையான மாதம் மார்கழி சோம்பேறிகளையும் சுறுசுறுப்பாக்கும் மாதம் இது அளவான வெயில் அளவான குளிர் என்று சுகமான தென்றல் வீசும் மாதம் மார்கழி ஆரோக்கியத்தையும் இளமையையும் அள்ளித்தருகிற இம்மாதத்தில் தான் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் படலம் பூமியிலிருந்து பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே படர்ந்து இருக்கும் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்வது போல ஆரோக்கியத்தை சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு எழுந்து பச்சை தண்ணீரில் குளிக்கும் பொழுது நரம்பு மண்டலம் புத்துணர்வு பெறும் மார்கழியில் சாணம் தளித்து அந்த சாணத்தை உருட்டி அதன் மீது பரங்கி மலரை வைப்பர் சாணம் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி இந்த கோலம் புள்ளிகளை சேர்ப்பதால் வருவதை போல பெண்கள் குடும்ப உறவுகளை சேர்த்து அரவணைக்க வேண்டும் புள்ளிகளை விட்டுவிட்டால் கோலம் அலங்கோலமாக ஆவது போல உறவுகளை விட்டுவிட்டால் சமுதாயம் சீர்கெடும் என்ற வாழ்க்கை பாடத்தினை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இந்த கோலம் தை மாதத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையில் சாணம் தெளித்து வாசலில் பெரிய கோலம் இடுவர் மார்கழி முப்பது நாளும் கோலத்தில் வைத்த சாணத்தையும் பரங்கி மலரையும் உலர்த்தி காய வைப்பர் பொங்கல் நாளன்று புதிய பானையில் புத்தரிசி வெள்ளம் கலந்து அந்த சாண வரட்டிகளை கொண்டு பொங்கல் இடுவர் இந்த திருநாள் உலகத்திற்கே ஒளி கொடுக்கின்ற சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற நாளாகும் புத்தாடை உடுத்தி காய்கறிகள் பழங்கள் செங்கரும்பு மஞ்சள் இவற்றோடு பொங்கலோ பொங்கல் என்று குலவை சத்தத்துடன் உறவினர்களோடு கொண்டாடி மகிழ்வர் உழவு தொழிலுக்கு உழைத்த மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் மாடுகளை கொளிப்பாட்டி மஞ்சள் சந்தனம் மீட்டு அதன் கொம்புகளுக்கு வண்ணம் பூசி கழுத்தில் மாலை கட்டுவர் மாடுகளுக்கு பொங்கலும் கரும்பும் உண்ண கொடுத்து மகிழ்வார்கள் அன்றைய தினம் உலகத்திற்கே தமிழரின் மாண்பை உணரச் செய்த தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் தினமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது உழைத்து களைத்த மக்களுக்கு உற்சாகம் தருவிக்கும் நாளாக இந்த பொன்னால் அமைகிறது உறவினர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று பெரியவர்கள் காலில் சிறியவர்கள் விழுந்து ஆசி பெறுவார்கள் கடற்கரை ஆற்றங்கரை அணை பூங்கா போன்ற இடங்களுக்கு சென்று உறவினர்களோடும் நண்பர்களோடும் சென்று மகிழ்ச்சியாக இந்த நாளை கழிப்பர் நன்றி உடைமை உறவுகளோடு இணங்குதல் உழவு தொழிலுக்கு பெருமை சேர்த்தல் இயற்கையை போற்றுதல் விலங்குகளையும் நம்மை போன்று பாவித்து நன்றி செலுத்துதல் போன்ற நற்குணங்களின் அடையாளமாகவும் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பரிமாணமாகவும் இந்த பண்டிகைகள் விளங்குகின்றது பதினோராவது நாளாக பெட்ரோல் விலை உயர்ந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர் கடந்த பத்து நாட்களில் பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசுகள் அதிகரித்திருந்தது நேற்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் தொண்ணூத்தி இரண்டு காசுகளாக இருந்தது டீசல் விலையும் கடந்த பத்து நாட்களில் ஒரு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசு அளவுக்கு அதிகரித்திருந்தது இரண்டாம் தேதி ஒரு லிட்டர் டீசல் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் எழுபத்தி ஏழு காசுகளாக இருந்தது இந்த நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை மூன்றாம் தேதியும் உயர்ந்தது பெட்ரோல் விலை இன்று முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் அதிகரித்தது இதனால் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளாக உயர்ந்துள்ளது டீசல் விலை இன்று லிட்டருக்கு நாற்பத்தி இரண்டு காசுகள் அதிகரித்தது இதனால் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை இன்று எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் பத்தொன்பது காசாக உயர்ந்தது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு திடீர் உச்சத்தை எட்டியிருப்பதற்கு எதிர்கட்சிகள் கடும் விமர்சனம் செய்துள்ளன இந்திய மக்களுக்கு அதிக விலைக்கு பெட்ரோலை சப்ளை செய்யும் மத்திய அரசு வெளிநாடுகளுக்கு குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக எதிர்கட்சிகள் குறை கூறியுள்ளன பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கும் வகையில் வரி விதிப்புகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளன ஆனால் மத்திய அரசு அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை இந்த நிலையில் கடந்த பத்து நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி மிகவும் குறைந்துவிட்டதே மிக முக்கிய காரணமாகும் ஈரான் வெனிசுலா இரு நாடுகளும் தினமும் சுமார் பத்து லட்சம் பீப்பாய்களுக்கு மேல் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யப்போவதாக கூறியிருந்தன ஆனால் அந்த இலக்கை இரு நாடுகளாலும் 
மாதம் எட்டு இயலவில்லை ஈரானில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி மிக மிக குறைந்துவிட்டது மற்ற எண்ணெய் வளம் மிக்க நாடுகளிலும் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி நடக்கவில்லை இதனால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை மிக கடுமையாக உயர்ந்துவிட்டது இது பல நாடுகளில் பொருளாதாரத்தை பாதித்துள்ளது மேலும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மற்ற நாடுகளிலும் அந்நிய செலவாணிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த காரணங்களால் தான் பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்று பதினோராவது நாளாக உயர்ந்துள்ளது இது தற்காலிகமானது தான் விரைவில் சரியாக என்று மத்திய மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார்நாட்டில் இருநூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த அருங்காட்சியகத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தால் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கலைப்பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின பிரேசில் நாட்டில் ரியோ டி ஜெனிரோ நகரில் மிக பழமையான அறிவியல் அருங்காட்சியகம் உள்ளது இருநூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இரண்டு கோடிக்கும் மேலான அரிய கலைப்பொருட்கள் இருந்தன அவற்றில் மம்மிகள் விண்கற்கள் பூச்சிகள் மற்றும் பாறை படிமங்கள் டைனோசரஸின் எலும்புகள் மற்றும் பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணின் மண்டை ஓடு உள்ளிட்ட பல்வேறு அரிய பொருட்கள் அடங்கும் திடீரென இந்த அருங்காட்சியகத்தில் தீப்பிடித்தது தீ மலமளவென அனைத்து இடங்களுக்கும் பரவியது உள்ளே மரங்களால் மாடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தீ சுலபமாக பிடித்தது இதில் அங்கு இருந்த இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான கலைப்பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின தீயணைப்பு பட வீரர்கள் தீவிர முயற்சி செய்து தீயை அணைத்தனர் இந்த அருங்காட்சியகம் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரண்மனையாக இருந்தது அதில் போர்ச்சுகீசிய மன்னர் தங்கியிருந்தார் கடந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டுதான் இது அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்பட்டது சமீபத்தில் தான் அதன் இருநூறாவது ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நடால் செரினா ஆகியோர் காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் கிராண்ட் சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது உலகின் முதல்நிலை வீரரான ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த ரபேல் நடால் நான்காவது சுற்றில் ஜார்ஜியாவை சேர்ந்த நிக்கோலஸை எதிர்கொண்டார் இதில் நாடால் ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு ஏழு ஆறுக்கு நான்கு என்ற செட்கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் அவர் காலிறுதியில் ஒன்பதாம் நிலை வீரரான ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த டொமினிக் தீயமை சந்திக்கிறார் டொமினிக் நான்காவது சுற்றில் ஏழுக்கு ஐந்து ஆறுக்கு இரண்டு ஏழுக்கு ஆறு என்ற நேர்செட் கணக்கில் ஐந்தாம் நிலை வீரரான தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த ஆண்டர்சனை அதிர்ச்சிகரமாக வீழ்த்தினார் இதனால் நடாலுக்கு காலிறுதி ஆட்டம் சவாலாக இருக்கும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் பதினோராவது வரிசையில் இருக்கும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜான் இஸ்னர் மூன்றுக்கு ஆறு ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு நான்கு மூன்றுக்கு ஆறு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற செட்கணக்கில் கனடாவை சேர்ந்த ரோனிக்கை போராடி வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு நுழைந்தார் மூன்றாம் நிலை வீரரான அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த டெல் போட்ரோ ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் குரோஷியாவை சேர்ந்த போர்னா கோரிச்சை தோற்கடித்தார் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த செரினா வில்லியம்ஸ் நான்காவது சுற்றில் எஸ்டோனியாவை சேர்ந்த கனேபியை எதிர்கொண்டார் இதில் செரினா ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் நான்குக்கு ஆறு ஆறுக்கு மூன்று என்ற செட்கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் அவர் காலிறுதியில் எட்டாவது வரிசையில் இருக்கும் செக்குடியரசை சேர்ந்த பிளிஸ்கோவாவை எதிர்கொள்கிறார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனும் மூன்றாவது வரிசையில் இருப்பவருமான அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஸ்டீஃபன்ஸ் ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு மூன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் பெல்ஜியமை சேர்ந்த மெட்ரனை வீழ்த்தினார் அவர் காலிறுதியில் லாத்வியாவை சேர்ந்த செவஸ்டோவை சந்திக்கிறார் செவஸ்டோவா நான்காவது சுற்றில் ஆறுக்கு மூன்று ஒன்றுக்கு ஆறு ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற செட்கணக்கில் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான உக்ரைனை சேர்ந்த ஸ்விட்டோலினாவை தோற்கடித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயிகளின் வங்கிக் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் விவசாய சங்கத்தினர் பேரணி கிரண்பேடி போன்ற விளம்பர ஆளுநர்களை பிரதமர் மோடி ஊக்கப்படுத்தி வருகிறார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெயபால் ரெட்டி குற்றச்சாட்டு காவலர் தேர்வில் வயது தளர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் தபாலில் விண்ணப்பம் அனுப்பி மாணவர் கூட்டமைப்பினர் போராட்டம் சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை அரசு பல் மருத்துவ செவிலியர்கள் போராட்டம் 
ஜென்மாஷ்டமி விழா பிரத்யங்கரா தேவி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்